Hi guys, welcome back to another English lesson. My name is Kika Rodriguez. In today's video, I'm gonna show you how to speak fluent English as the gringos do. En este video te voy a explicar cómo hablar inglés fluido de manera en que los gringos lo hacen. ¿Quiénes son los gringos? Los gringos son las personas nativas de los Estados Unidos que eh, culturalmente los mexicanos así les llamamos. Esto se debe en los tiempos de Santa Ana cuando el ejército norteamericano invadía eh, parte del territorio mexicano entonces los mexicanos les decían verde, vete, o sea green, go y culturalmente así les llamamos para mí esto no es un término despectivo simplemente es cultura, culturalmente así se les llama sin el afán de ofender, simplemente así son los gringos, the American people tenemos algunas expresiones con verbos frasales y otras expresiones simplemente son expresiones coloquiales es parte de lo que es el habla natural de los hablantes de inglés norteamericanos les voy a presentar primeramente las expresiones rapiditas así lo más fluido que yo pueda pronunciarlas y después los voy a explicar si no entiendes por favor pon atención porque al final de lo que se trata este video es de que tú también puedas pronunciarlo igual que yo. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Yo no soy gringo, yo no nací en los Estados Unidos, yo aprendí el inglés y he venido mejorándolo poco a poco. Entonces, tú también lo puedes lograr. Tenemos entonces, habla inglés como los gringos. Number one, come on in. Number two, whatever it is, you can say it to me. You know we'll get along better. Number three, are you really gonna play hardball on this? Number four, are you sure these guys want to blow up this building? Number five, you got another shot here, don't blow it. Number six, calm down. Number seven, if this checks out here, I'll be back you all the way. Number eight, so go find her, connect the dots. Number nine, dig deeper. Number ten, excuse me, sorry to bother you. Number 11, the guy at the restaurant said that if we headed down this road. Number 12, stranger here myself, sorry. Number 13, I apologize. Y por último, number 14, I'm sorry, but my meeting with the Secretary of Energy ran over. Si no entendiste ninguna de las expresiones, no te frustres, por favor. Acompáñame porque voy a explicarlas de una en una y vamos a pronunciarla desde lo más lento hasta lo más fluido. Tenemos la número uno. Esta es un phrasal verb. Come on in. Pero con dos, eh, con dos prepositions. Preposiciones. On, in. Come on in. Así se dice cuando invitas a una persona que entre a la sala donde tú estás. Que entre a tu oficina, a tu despacho. Come on in. Number two. Whatever it is, you can say it to me. Cualquier cosa que sea, tú puedes decírmela. You know we'd get along better. Tú sabes que nos podríamos llevar mejor. Get along better significa llevarnos mejor. Get along es un phrasal verb. Eh, you know es tú sabes. We'd get along better. En este caso tenemos la contracción de would. With es we would, es lo que le va a dar la terminación ia al verbo get. En este caso, we would get es nos llevaríamos o conseguiríamos llevarnos mejor. El verbo get es conseguir, conseguiríamos llevarnos mejor, porque estamos hablando de we, we would get along better. Number three, are you really gonna play hardball on this? ¿Realmente vas a jugar duro en esto? Se refiere a una situación. Eh, to play hardball es jugar duro. To play hardball on something. Jugar duro en cualquier situación, en algo. En este caso, eh, ¿vas a jugar duro en esto? Are you gonna play hardball on this? Después tenemos número 5. You got another shot here. Tú tienes otro disparo aquí. Don't blow it. No lo desperdicies, no lo esfumes. Y después tenemos en la 6, calm down. Calm down es tranquilízate, relájate. Es otro phrasal verb. Number 7. If this checks out here, si esto se soluciona aquí, bueno, no se soluciona, más bien se comprueba. Esto viene de check it out, compruébalo. Aquí es, if this checks out here, 
está en tercera persona checks porque habla de algo, de una cosa. If this checks out here, I'll be back you. Estaré detrás de ti all the way. Todo el camino. Todo el camino se refiere a que te estaré vigilando. Estaré siempre tras de tus pasos, detrás de ti. Después tenemos, so go find her. Entonces, ve y encuéntrala. Go find her. Tenemos el pronombre objeto her. Find her. Encuéntrala. Ve y encuéntrala. So go find her. El so cumple la función de entonces. Están platicando y después alguien dice, so go find her. Ve y encuéntrala. Connect the dots. Esa es otra expresión idiomática. Connect the dots. Conecta los puntos. Nosotros en español decimos ata los cabos. Number nine. Dig deeper. Dig es excavar. Cavar. Deep es profundo. Si le agregas er, deeper se convierte en más profundo. Cava más profundo. No es que literalmente tome una pala y un pico y se ponga a cavar. No. Simplemente que vaya más al fondo del asunto. Dig deeper. Después tenemos, excuse me, sorry to bother you. Sorry to bother you es disculpa molestarte. Como cuando le vas a preguntar a alguien, disculpa, ¿qué hora es? Sorry to bother you, what time is it? Después tenemos number 11. The guy at the restaurant said that if we headed down this road. El chico en el restaurante dijo que si headed down es que si nos dirigíamos. Head es dirigirse, es ir derecho. The guy at the restaurant said that if we headed down this road. Y ahí se queda. Stranger here myself es, soy un extraño aquí. Stranger here myself. Soy un extraño aquí. Sorry. Lo siento. Después viene, I apologize. I apologize es como cuando eh, te pides disculpas. Tú mismo. Cuando tú te disculpas. I apologize. Y por último, I'm sorry, but my meeting with the Secretary of Energy ran over. Lo siento, pero mi reunión con el secretario de energía ran over. Se fue. Eh, se, se, se pasó de largo. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor, dale like, compártelo, apóyame en Patreon. Estoy muy contento, sobre todo con Chris de Guadalajara, México, quien generosamente me hizo una aportación. Gracias a ustedes se hacen estos videos. Por eso les decía que este canal no solo es de un servidor, sino es de todos. Porque todos lo hacemos juntos. Entonces, eh, pues más que nada un agradecimiento por todo. Nos vemos mis amigos. Hasta la próxima. Adiós.